नमस्कार आज बहुत खुशी और सौभाग्य का दिन है क्योंकि हमारे साथ अजय सर जुड़े हैं अजय सर लाहौल के प्रसिद्ध कवि है हिंदी में लिखते हैं और इनका ये जो संग्रह है इन सपनों को कौन गाएगा और मैं चाहूंगा यानी उसी के साथ हम एक शुरुआत करें एक छोटी सी उसमें कविता है पहली कविता है जिससे इनफैक्ट मैं आप लोगों का पोइट्री सेक्शन हर साल शुरू करता था आपके सीनियर्स के साथ तो वही पर्सनली अजय जी मेरे गुरु रहे हैं खासकर हिंदी साहित्य और लाहौल लाहौलियत की जहाँ बातें आती है तो आज इन्हीं से कुछ बातचीत होगी ऑन वॉट इज पोइट्री एंड विल स्टार्ट विद इनकी एक कविता है और फिर हम बात करेंगे कि क्यों इससे हम शुरुआत कर रहे हैं सो वेलकम अजय सर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग नमस्कार नमस्कार ईशान मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी कविता से अपने बच्चों को कविता का पाठ शुरू करते हैं ताकि मैं हिंदी कवि हूँ और आप इंग्लिश के टीचर है और इंग्लिश आपके स्टूडेंट भी सभी इंग्लिश पोइट्री के स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोग इसमें हिंदी पढ़ने वाले भी जरूर होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी में लिखना चाहते होंगे पोइट्री करना चाहते होंगे ऐसा कुछ करते होंगे ऑलरेडी कर रहे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं मैं खुद भी ऐसा था लिखता था और बहुत देर तक मैंने पब्लिश नहीं किया उसको चुपचाप अपने डायरी में रखते हैं तो नमस्कार सभी को जैसा कि शायद ने मुझे आदेश दिया है प्रार्थना से मैं शुरू करूं करूँ छोटी सी कविता है इस कविता के बारे में बता देता हूँ मेरे बहुत प्रिय कवि रहे हैं जो हिंदी में नई कविता के एक बड़े सशक्त हस्ताक्षर है विजय नारायण देव साहि विजय देव नारायण साहि काफी अच्छे कवि है उनकी एक कविता है कबीर के लिए तो वो प्रार्थना शैली में है और बहुत अच्छी प्रार्थना है वो कबीर को संबोधित उस समय बहुत इंप्रेस रहता है जब मैं कॉलेज टाइम में पहली बार नई कविता से परिचित हुआ और विजय देव नारायण साहि की कविता पढ़ी थी मैंने और उसके बाद आगे यूनिवर्सिटी टाइम में जाके हमारे इधर नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र के जाने वाले हिंदी कवि बहुत दिग्गज हिंदी कवि कुमार विकल उनकी तो एक पूरी सीरीज है एक नास्तिक के प्रार्थना भी वो मार्सिस थे नॉन बिलीवर थे ईश्वर को नहीं मानते थे नास्तिक थे बिल्कुल नास्तिक तो एक नास्तिक किस तरह से प्रार्थना करता है अपने ईश्वर को बहुत सुंदर सीरीज है मैं उससे बहुत प्रभावित रहता था इन दो महान विभूतियों की कविता से प्रेरित होकर मैंने भी एक प्रार्थना की लंबी सीरीज लिखी बहुत लंबी सीरीज और धीरे धीरे जैसे ग्रो हुआ मेरी काव्य चेतना बढ़ी और दुनियादारी में सामाजिक इदारों में भी मेरी समझ बढ़ी तो मुझे लगा कि वो सारी चीजें साहित्यिक समझ में पड़ी तो मुझे लगा कि वो सारी चीजें मैंने मैंने उधार ली हुई चीजें हैं और वो मैं उनको डिलीट करता रहा करता और ये एक छोटी सी कविता बच गई जो मैंने संग्रह में डाली तो मुझे लगा कि इसमें काफी हद तक मौलिकता है हालांकि प्रयाग है इन दोनों कवियों का तो भी काफी हद तक मेरा अपना था वो वो मैं सुनाया जा रहा हूँ शीर्षक है प्रार्थना ईश्वर मेरे दोस्त मेरे पास आ यहां बैठ पीढ़ी पिलाऊंगा चाय पीते इतने दिन हो गए आज तुम्हारी गोद में सोऊंगा तो मुझे परियों की कहानी सुनाना फिर न जाने का फुर्सत होगी ये मेरी प्रार्थना कर पोइट्री का वो वही होता है जो उन्होंने स्कूलों में पढ़ी होती चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो रोमांटिक पोइट्री होगी या फिर वीर रस टाइप की बिल्कुल राइमिंग जो ट्रेडिशनल तरह की कविता है तो इसीलिए मैं हर साल आपके इस पोएम से इसीलिए स्टार्ट करता था क्योंकि ये कुछ एक अलग था यानी चाहे फ्री वर्ड्स में बात हो एक अलग अलग रिदम है या फिर जैसे ईश्वर को बीड़ी पिलाने वाली बात हो तो सर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी इस पे अगर चर्चा हो जाए कि यानी आजकल मॉडर्न पोइट्री किस तरह की हो रही है इनफैक्ट ये जो 
कि पोइट्री नीड नॉट बी जिस तरह से हम पहले पढ़ते थे कि वर्ड्स वर्थ है कीट्स है या फिर नि, दीन बंधु निराला है जरूरी नहीं ऐसी ही हो छायावादी कविता है और भी हो सकती है तो इस आइडिया पे अगर थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा डिस्कस करें फिर आगे बढ़ते हैं सर जैसे आपने कहा ही है कि फ्लीवर्स की कविता जो होती है क्राफ्ट की तरफ से देखे तो फ्लीवर्स की कविता पश्चिम से ही आई है हमारे यहाँ फ्लीवर्स की कविता नहीं थी बहुत पर संस्कृत में शायद थी संस्कृत में बल्कि परंपरा ही है कि काव्य मतलब साहित्य लिटरेचर लिटरेचर और पोइट्री संस्कृत में शुरुआती दौर में बहुत पहले पुराने दौर में अलग नहीं थी ये चीजें साहित्य को ही वांगमय कहते थे ड्रॉडो सेंस में और एक एक थोड़े उसके क्लोज सेंस में उसको काव्य कहते थे और जो साहित्य का जो भी सौंदर्य शास्त्र होता था साहित्य का जो भी शास्त्र होता था उसको काव्य शास्त्र ही कहते थे तो उसमें गद्य की संभावना बहुत कम थी संस्कृत इतना काव्यात्मक तो भाषा थी सारा कुछ सारे नॉलेज सारे डिसिप्लिन सारे सब्जेक्ट जो है कविता में ही लिखे गए पुराने टाइम में ये हैरानी होगी तो भारतीय परंपरा में काव्य और साहित्य एक ही चीज है तो वो हम वही बात कर रहे थे फ्री वर्स तो तब आई प्रोज भी पाश्चात्य की देन है पाश्चात्य सभ्यता की देन है प्रोज और पोइट्री बहुत पहले अलग हो गई थी वहां पे और बाद में पोइट्री के क्षेत्र में भी प्रोज घुस गया कहते हैं लेकिन वो अनाधिकार नहीं था घुसना बिल्कुल सही तरीके से घुसा क्योंकि प्रोज की जरूरत पड़ गई थी पोइट्री का एक एक सीमित मतलब रह गया था टेक्निकली शिल्प की दृष्टि से क्राफ्ट की दृष्टि से कि वो छंदबद्ध होने चाहिए रैली होनी चाहिए इसमें मीटर्स के अंदर होने चाहिए और तुकांत होना चाहिए कि अंत में तुक मिलने चाहिए आता है जाता है करता हूं भरता हूं इस तरह से तुकांत तो एक बहुत क्लीशे बन गया बहुत ज्यादा प्रचलित चीजें हो गई तो वो उस तंग आ गया तो हिंदी कविता का पाठक तो या उधर अंग्रेजी कविता का पाठक भी तो उन्होंने वो फ्री वर्ष उस तरह से आया और उसके अलावा बहुत सारी कुछ ऐसी सामाजिक समाज जो जो ग्रो हुआ हमारा उसमें जटिलता बहुत ज्यादा आ गई तो वो उस तुकांत शैली में लिरिकल शैली में गीति शैली में मतलब जैसे जो सॉन्ग होता है उसमें वो उसको समेटना मुश्किल हो गया इतनी जटिल चीजें भी काव्य की कविता की विषय बन गई तो वो प्रोज अपने आप उसमें आ गया इस तरह से फ्लेवर्स आया उधर और हिंदी जैसा कि हम सब जानते हैं हिंदी ने इन सब चीजों को मॉडर्न डिस्प्लिन को पाश्चात्य के बाद ही थोड़ा सा लेट ही चला हमने फॉलो ही किया है बहुत सारे सारे ट्रेंड अभी हम थोड़ी देर में आगे बातें करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे ट्रेंड्स हमने पाश्चात्य से ही पहले उन्होंने अडाप्ट किया और उसको हमने फॉलो किया तो यही सब इस तरह से चीजें बदली तो बेसिकली दोनों तरफ से था वो कंटेंट वाइज भी और फॉर्म वाइज भी तथ्य की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से भी रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई थी कि वर्ष को प्रोज को गद्य को रिप्लेस करना पड़ा एक दूसरे को इस तरह से गद्य जो है कविता में आ गई और आज की डेट में तो बहुत सारी कविता शुद्ध गद्य में लिखी जा रही है प्रोज पोइट्री की एक एक उसका एक चलन भी चल पा रहा है और बात करेंगे सर फिलहाल फिर नेक्स्ट जो हमारा सवाल आ जाता है बड़ा ऑब्वियस सा की वॉट इज पोइट्री तो इस पे आई थिंक जैसे जो अगर एक तो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है इन चीजों को लेकिन एक की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आ जाती है कि इमेजिनेटिव लैंग्वेज कुछ एक यूनिक अरेंजमेंट में रहेगा इन मे बी लाइन में स्टैंडाज में और आई थिंक जो मेन जो फैक्टर तो फिर रिदम का है तो सर कि एक कविता जो मेन डिफरेंस प्रोज और पोइट्री का बोलते कि एक रिदम में आ जाता है लय में आ जाता है शब्दों का बोलने का और इसीलिए पोइट्री को हम बोलते कि एक ऑडिटरी आर्ट है बस लिखने का नहीं क्योंकि पोइट्री हमेशा सुनाई और पढ़ी जाती है तो सर इस पे इन चीजों पे थोड़ा 
डिस्कस करते कि रिदम में एक सेंस ऑफ रिदम कैसे आइडेंटिफाई करे या आता है और वैसे ही फिर सिंबल्स और इमेजेस से हम कविता में कैसे उपयोग करते थे ओके मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली पता नहीं कितनी इन पर बात कर पाऊंगा मैं छात्र रहा हूँ पोइटिक्स का काव्य शास्त्र को मैंने बहुत तरीके से पढ़ा है ग्रेजुएशन के दिनों में भी उसके बाद मैंने एम आई हिंदी किया उसमें भी पढ़ा है और उसके बाद जब से मैंने कविता लिखनी शुरू की आपको मैं फ्रेंकली बताऊ काव्य शास्त्र मेरे से छूट ही गया क्योंकि मुझे लगता है कि हर कवि अपने तो शास्त्र क्रिएट करता है अपने अपने लेवल पर मेरे जैसा छोटा कवि छोटे लेवल पर क्रिएट करता है और बड़ा कवि जैसे हमारे नई कविता के केदारनाथ सिंह है अज्ञ है मुक्तिबोध है धूमिल है ये अपना काव्य शास्त्र खुद क्रिएट करते हैं कहते हैं कि तिब्बती संत कवि थे मीरा रता बहुत सारे लोग जानते हैं उनके जीवन में बहुत मशहूर है और बहुत जल्दी कुछ बड़े फिल्मकार इसको फिल्म बनाने के लिए योजना में है बहुत अच्छी उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है मेरा रखा की जो कि बहुत ही रहती है अभी बहुत सारे लैंग्वेज दुनिया के लगभग तो तो सभी लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट हो चुका है बहुत बड़े कवि थे तो उनके बारे में किंवदंती यह है कि तिब्बत में कोई काव्य शास्त्र नहीं था मेरा रहता एक स्ट्रीट सिंगर की तरह उसने सभी अपने हंड्रेड थाउजेंड सॉन्ग ऑफ मिला रहता मिला गुरुबम जो था तो वो एक स्ट्रीट सिंगर की तरह गली गली जाते थे भीख मांगते थे भिक्षा मांगते थे भीख में भिक्षा मांगते थे एक मॉक वॉन्ड्रिंग मॉन्ग की तरह तो वो स्ट्रीट सिंगिंग करते थे वहीं पर मौके पर ही कविता कहते थे तो कविता उनके अंदर से जैसे अंदर से प्रस्फुटित होती थी मैं बहुत ही प्राकृतिक ढंग से निकलती थी कविता तो कहते हैं कि मिला रहता की सारी कविताएं लिख लेने के बाद फिर काव्य शास्त्रियों ने वहां पर एक ग्रंथ है मैं उस ग्रंथ का नाम भूल रहा हूँ भूल भी जाना चाहिए कभी को ये शास्त्रीय ग्रंथों का बहुत नाम याद नहीं देख लाते नई शास्त्र शास्त्रों को शास्त्र के नियमों को बहुत ज्यादा याद रखना चाहिए इससे कविता हम पर रहती है इससे कविता पर बुरा असर पड़ता है तो वो वो कविता काव्य शास्त्र का तिब्बती काव्य शास्त्र शास्त्र का ग्रंथ जो है मेरा रेपति कविताओं को पढ़ने के बाद शास्त्रियों ने लिखा और मुझे ये जब ये फैक्ट मुझे पता चला या किंवदंती जो भी है ये एक सेंग है ये कहावत है तिब्बत तिब्बत के विद्यालयों में तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने भी और हमारे भरत मुनि से लेकर जो नाट्य शास्त्र से लेकर जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं काव्य शास्त्र की परंपरा में आगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे ही नहीं लिख दिए शास्त्र उन्होंने प्रचलित उस जमाने के प्रचलित कविता को पढ़ी और उस हिसाब से शास्त्र क्रिएट किया ये एक बहुत लॉजिकल बात लगती है शुरुआत मुझे लगता है कि रिदम से ही शुरू होनी चाहिए जैसे कि मैंने अभी कहा तो कविता प्रस्फुटित होती है शुरू में है ना अगर आप बैठ के कविता काव्य शास्त्र पढ़ने के बाद कविता लिखने बैठे है ना पोलिटिक्स की किताब पढ़ के कविता लिखने बैठे तो वो संभव नहीं है लिख लो या प्रॉब्लम लिख लो जो लेकिन किसी की कविता को रिपीट कर रहे हो गए है ना या आप वो नियम लिख रहे होंगे हिंदी साहित्य में बहुत सारा एक युग था पूरा दो ढाई सौ साल का रीति काल कहते हैं उसको भक्ति काल के बाद वो रीति पर ही कविता रीति बद्ध कविता नाम से तो इतना वो बोरिंग हो गया कि काव्य के नियमों के हिसाब से कविता है लिखना शुरू कर दिया उन्होंने और था कंटेंट कुछ नहीं था उसमें उसमें एक सुंदर लड़कियों की सुंदर नायिका के नक्शिक का वर्णन था उसके विरह का संयोग और वियोग का वर्णन था उसकी प्रेमिका से मिलना है उसको प्रेमिका उससे नहीं मिल रही है उसका दुख हो रहा है संताप है यही चीज इन्हीं चीजों को लेकर इन्होंने ग्रंथ लिख रही है कविताओं के लेकिन कोई भी पॉपुलर उस तरह से नहीं हुआ जो एक नेचुरल ढंग से जो कवि में कविता आती है जिस तरह से कबीर की साखियां पॉपुलर हुई है ना और जिस तरह से रामायण और महावार जैसे काव्य पॉपुलर हुए तो उनका कोई शास्त्र पर तो नहीं लिखे गए थे वो वो नेचुरल अंदर से आ रही थी इतना बड़ा एक कथा संसार उनके अंदर था कवि के अंदर तो वो उसने उन्होंने लिखा उसको और वो वो रिदम और वो जैसे कहते हैं कि है या किसका है आप मुझे करेक्ट करेंगे स्पॉन्टेनियस और उसमें पावरफुल फीलिंग कविता का ये डेफिनेशन दिया है ना तो वर्ड्स होती है शायद वो वो अंदर से निकलती है कविता अगर वो कविता अंदर से निकलेगी तो हंड्रेड परसेंट उसमें रिदम होगा बिना रिदम के नहीं निकलती है कविता वो रिदम हो गई होगा आवश्यक तुकांत होगा अतुकांत होगा 
अंतिम शब्द राइडिंग उसमें होगी नहीं होगी वो अलग मैटर है लेकिन उसके अंदर एक नेचुरल रिटर्न होगा और जब मैं कविता लिखू और उसको बीस साल बाद ईशान कर रहा है नजर आ जाएगा उसको है ना तुलसीदास लिख रहे हैं शताब्दी में चौदह शताब्दी में और आज की डेट में अजय उस कविता को पढ़ा तो रामचरित मनस का कोई कोई चौथाई लेकर पढ़ रहा है तो पूरे रिदम में रिदम अपने आप नजर आ जाएगा इसमें तो बंदी की बात अलग है लेकिन उसके आंतरिक रिदम होती है कविता की वो वो जरूर होनी चाहिए और वो क्रोज कविता में गद्य कविता में भी रिदम आती है बशर्ते की वो अंदर से प्रस्फुटित हुई हो ये ये रिदम की बात है और जो आप बात कर रहे हो कि आप सर से रिदम नहीं ला सकते कविता आपके अंदर से निकल रही है अपने आप रिदम होगी उसमें आप कोई गारंटी नहीं आप लिख के रखिए डायरी में रख रख दीजिए उसको जब जब आप कविता कंप्लीट कर देंगे तो वो पूरी की पूरी अपने आप ही नचुरी रिदम आ जाती है उसमें लाना नहीं पड़ता और जो आप सिम्बल्स और मेटाफोर्स और इन चीजों की बात करें जिनको अलंकार कहते हैं हिंदी में बहुत सारे अलंकार होते हैं उप में उपमान होते हैं रोटक होते हैं बहुत सारे शास्त्र मुझे सारे सारे याद नहीं आ रहा लेकिन ये अलंकार ये ये होते हैं डेकोरेशन होते हैं जैसे आपका पैसे कोई थोक आता है उसको आप डेकोरेट कैसे करते हैं कि वो एनहांसमेंट होती है कहन में कहन की शैली में एनहांसमेंट होता है ये क्राफ्ट वाला सेक्शन है तो ये आपको ऊपर से डालना पड़ता है लेकिन वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थोक कर डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो उस रिदम में ही आ जाए तो बहुत अच्छा है अदरवाइज मैं यहां में आप सबके साथ शेयर करूंगा जो जमीन कोई कवि होगा या कविता लिखने का इच्छुक कोई छात्र होगा तो मैं फ्रेंकली बताऊंगा कि मैं अपनी कविता एक ड्राफ्ट में नहीं लिखता मैंने अपनी कविता की दो दो तीन तीन चार चार तक पांच पांच तक इन ड्राफ्टों को बनाई है और कई बार महीनों के बाद सालों के बाद ही इन ड्राफ्ट को कलेक्ट करके बनाया है तो अलग अलग स्टेज में तो कुछ सिमलीज कुछ मेटाफोर्स कुछ बिंद कुछ प्रतीक उसमें जुड़े भी हैं कुछ डिलीट भी हुए हैं वो डिलीट मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि वो उसकी पोइट्री की रिदम और उसका जो कंटेंट है विषय है उसमें वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन बने उनमें आपस में तारतम्य बने रागात्मकता बने ताकि वो एक पूरे एक संपूर्ण चीज के रूप में सामने तो वो वो सुंदर लगते सुनने वाले को और टलने वाले को भी तो वो चीजें बेशक थोड़ी सी एफर्ट से डालनी पड़ती है दूसरी चीजें रिदम के अलावा जो सिमलेज मेटाफोज एंड कैलेगरीज है वो एफर्ट से डालनी पड़ती है लेकिन उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि वो छोटा हुआ ऊपर से आरोपित ना लगे वो नेचुरल फ्लो के साथ ही प्रफुल्लित होती है कविता और उसके बाद फिर आप उसको धीरे धीरे और निखार सकते हैं अलग इमेजेस ला सकते हैं थोड़ा रिदम को भी आप थोड़ा और एक कंसिस्टेंट कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल सर आप तो ये एक बैलेंस है आर्ट एंड क्राफ्ट का जैसे आप कई बार बताओ उसका परिष्कार कौन हो सकता है बड़ा तो मैं मेरी अपनी थ्योरी है सबकी नहीं होती है बहुत सारे लोग एक सिटिंग में लिखते हैं सभी लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं उनको अपनी कविता पूरी की पूरी याद रहती है क्योंकि उस कविता में लगातार जी रहे होते हैं तो उसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं और उनसे कहो तो कविता की लंबी लंबी कविता है पांच पांच छह छह आठ दस पेज की कविता पूरी की पूरी याद होती है और वो कह देते हैं तो मेरे से वो नहीं होता क्योंकि मैंने अलग अलग स्टेज में वो बनाई हुई है वो मेरा अपना एक प्रोसेस है लिखने का तो जरूरी नहीं कि हर कोई इस प्रोसेस को अडॉप्ट करे लेकिन वो दोनों तरह से हो सकती है बहुत सारे लोग सिंगल फ्लो में भी लिखते हैं और उसकी तो बात ही कुछ और होती है उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है कि अगर सिंगल से सिंपल फ्लो में कोई चीज लिख पाए तो और सर मेरा भी आपके जैसा ही प्रोसेस जी, है जी जी मुझे लगता है कि इसमें फिर आई थिंक इवन जो सिंगल फ्लो वाले ऑलवेज इम्प्रूवमेंट आप इम्प्रूव तो कर ही सकते हैं आई थिंक चल खैर सर इस पे तो ये तो काफी हमने इस पे बात की है आ, एक आगे अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक आ जाता है फिर इस पे हम थोड़ा लाइक यू नाइक ना, टू ट्रेस दिन ऑफ पोइट्री जैसे हम अभी बात कर रहे थे शुरुआत में की अक्रॉस द वर्ल्ड कल्चर आप एंशियंट कल्चर में देखेंगे चाहे इजिप्ट ग्रीस रोम इंडिया में तो था ही था ऋग्वेद महा उसके बाद उपनिषद 
महाभारत ये सब वैसे ही तो हर जगह से पोइट्री पहले शुरुआत हुई जैसे बड़े रिलीजियस या फिर एपिक मोड जो हम बोलते हैं वहां से शुरुआत हुई है और जब वो एक किसी एक सुनहरे काल को गोल्डन एज को याद कर रहे हैं हीरोज को याद कर रहे देव ऐसा समय जब देवता लोग मनुष्यों के साथ घूमते थे यहाँ से एपिक्स शुरू होते कविताएं शुरू होती है हमारे दुनिया में और फिर धीरे धीरे फिर चलते चलते हम फ्यूडल टाइम्स में पहुंच जाते हैं जब क्या है कवि लोग आर्टिस्ट लोग को दरबारी हो जाते हैं और फिर इसीलिए उसी तरह की कविताएं लिखते हैं जहाँ पे राजा महाराजाओं की प्रशंसा हो रही है और फाइनली फिर जो रोमांटिक एज और मॉडर्न जो एज जिसपे हमने थोड़ी और पहले चर्चा की तो सर इस पे थोड़ा आप अगर इसको थोड़ा हेल्प करें इस मूवमेंट को ट्रेस करने के अपने नजरिए से तो सर बहुत यूजफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक कि हम इस मुकाम तक यानी ईश्वर को भीड़ पिलाने तक हम कैसे पहुंचे हैं महाभारत ये ग्रंथों वेदों के टाइम से ये जो मूवमेंट है ठीक है शाम ये बहुत मुश्किल सवाल है बहुत बड़ा विद्वान आपके सामने बैठा होना चाहिए तो हम उसमें भी आपको मिल जाएंगे बहुत ही बोल्ड पोइट्रीज मिल जाएंगी बुद्ध 
जो बौद्धों की जो थ्योरी का था उनमें बहुत अच्छी कुछ फाइनलिस्ट और कुछ नए विचारों की के पर उसमें मिल जाएंगे लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से मुझे लगता है कि प्रेमेटिव सोसाइटीज में मैं प्रज्यूम कर रहा हूँ कि शुरुआत कहानी से हुई होगी कविता से पहले कहानी ही बनी होगी कहानी क्योंकि तो मुझे यही लगता है आख्यान गाथा है फिक्शन गल्प ये सब चीजें पहले बनी होगी और क्योंकि उस गल्प को सुनाने के लिए जो टेक्निकली जो डेवलपमेंट हुई आगे क्षेत्र डेवलपमेंट हुई उस चक्र में कविता आई होगी और उसमें रिदम के साथ लगा कर ताकि वो दुकान कविताएं जो होती है मीटर वाली कविताएं राइम वाली कविताएं होती है उनको याद करना बहुत आसान हो जाता है तो याद करने के लिए भी वो कविता की शैली आ गई होगी उसमें कहानी को ही कविता की शैली में कह दिया जाए ठीक है और एक तो ये याद करने के लिए और दूसरा इफेक्टिव बनाने के लिए क्योंकि ये काव्य तो पहले तो लिखित तो था नहीं सारा ऑरल था और सारा श्रव्य था क्या कहेंगे इसको ऑडियो था है ना ट्रेडिशन था और दस आदमियों के बीच में सौ आदमियों के बीच में बैठ के जो हमारा जो जो विदूषक होता था जो भक्त होता था भांड भी जिसे कहते हैं जो हास्य कवियों को ऐसा खड़ा होके तो वो अपना गायन करता था तो उस शैली में रिदम आना ही चाहिए नहीं तो वो बोर हो जाएगा ऑडियंस ना तो इसलिए कथा को शैली में इस तरह से इवॉल्व हुआ होगा और पहले वो कहानी ही रही होगी लोक गाथा लोक कथाएं ही लोक गाथाएं बनी होगी गाथा के रूप में जैसे हमारे लाहौल में घुरे बन गए उसके और ठीक है वो थे लेकिन उस इवेंट को कैसे नरेट किया जाए और कैसे इफेक्टिव बनाया जाए दस लोगों के बीच में सुनाने के लिए प्लीजिंग बनाया जाए और कैसे याद रखा जाए उसके लिए उसका कविता बनना शायद जरूरी था ये मेरा अपना प्रजेशन है इस तरह से इवॉल्व हुई होगी और जो मुक्त कविताएं हैं वो बहुत लेट बनी हमारी लेट ही बनी होगी जो छोटे छोटे गीत है लोकगीत है वो बहुत लेट बने होंगे जब अपनी अमल की जो उत्तम भावनाएं होती है छोटी छोटी जैसे अभी मैं कल ही पढ़ रहा था पांगी का एक लोकगीत पढ़ रहा था तो एक स्त्री है एक लड़की है अभी भी न्यूली मैरिड है तो उसका मायका बहुत दूर है ससुराल में बैठी हुई है तो उसको मायके में जो मेला हो रहा है उस मेले की याद आ रहा है और वो उद्गार उसके मन से निकल रहे हैं कि बापू में इस मेले में जाना है उस मेले में फलाना आया होगा फलाना आया होगा और इतने लोग इकट्ठे हुए होंगे उसमें नाग की पूजा हो रही होगी और मुझे अब जाने में इतने दिन हो गए मुझे याद रहते हुए मुझे वहां जाना है और मुझे वहां जाके के साथ उन बीचों के साथ वो उसमें अलग से जुड़ गया होगा कि मुझे उसमें एडवा शराब पीना है और पांगी की मारी लेके आनी है वो वो जेंट्स का एक वो है वो शायद उसमें जुड़ गया होगा मुझे ऐसा लगा उस, उस गीत है उस गीत में ही है वो छोटा छो, सा गीत है कि उस मेले में जाके एडवा शराब पीना मेरे को पांगी की नारी लेके आनी है मतलब की वहां की कन्या को शादी करके ले आना है इधर उस तरह के वो गीत ये शायद ये बाद में बने होंगे पहले कहानी और कथाएं ही बनी होंगी ऐसा मुझे लगता है तो हिंदी में भी हिंदी भाषा ही एक तो बहुत लेट बनी मैं जब भी हिंदी की बात करता हूँ तो हमें अपभ्रंश फाली प्राकृत और संस्कृत तक जाना पड़ता है क्योंकि हिंदी भाषा ही पहला सैंपल अमीर खुशरो से हिंदी को पहला कवि हिंदी का पहला कवि अमीर खुशरो को मानते हैं बारहवीं तरह दिखा था मुझे तब से ही है वो और अमीर खुशरो में भी सूफी का भी बहुत ज्यादा था सूफी प्रभाव से उनकी अध्यात्मिक कविता ज्यादा थी कवालियां ज्यादा थी पहलियां होती थी पहलिया काव्य शैली में अमीर खुशरो लिखे थे तो उस तरह की चीजें इस तरह की डेवलप हुए और इस बीच में जो वीर गाथा है या जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी तो वो जैसे जैसे राजाओं ने अपना एरिया बढ़ाया तो अपना कारनामे दिखाने के लिए एडिट्स जैसे लिखते थे अशोक के टाइम में भी लिखे गए तो बहुत काव्यात्मक नहीं थे लेकिन पृथ्वीराज रासो के टाइम के जो एडिट वो प्रशस्तियां पढ़ेंगे तो बहुत लंबे चौड़े यूलॉजीज लिखी गई है 
प्रशस्तियां ही प्रशस्तियां हैं इसमें तो कुछ ही राज चौहान को लगभग ईश्वर बना दिया तो इस तरह की यूनोजिस यूनोजिस की जरूरत थी वो एक पॉलिटिकल जरूरत नहीं थी वो एक मिलिट्री जरूरत थी उसमें वीर गाथा भी थी और प्रशस्तियां भी थी तो हिंदी में उसको वीर गाथा कहा जाता है जो हमारे एटिक के तुरंत बाद वीर गाथा कहा जाता है उसमें भी एटिक की तरह से लिखने की कोशिश की गई लेकिन वो उस तरह से पॉपुलर एटिक नहीं बने वो क्योंकि उसमें इतनी प्रशस्तियां ज्यादा थी और उसमें इतने उन प्रशस्तियों में बहुत ज्यादा उस तरह के वो वैल्यूज नहीं थे जो रामायण और महाभारत आदि में जो एक पैराडाइम सेट करने वाली बात नहीं थी उसमें सिर्फ वीरता करने की और शत्रुओं को मारने की और इस तरह की एकदम फिजिकल चीजें ज्यादा थी और कुछ देर के लिए प्रसिद्ध होकर बाद में वो बदल गई होगी और दूसरा काम ये भी रहा होगा कि भाषाएं बदली जब मिडल एजेस में पर्शियन और अरेबिक का इन्फ्लुएंस उधर से आया संस्कृति के साथ भाषाएं भी आई तो भाषाएं भी रिप्लेस हुई तो कविता का वो कंटेंट भी उस तरह से बदलता गया और वीर गाथा के बाद से भक्ति काल आता है यहाँ पे उसकी वो जरूरत थी हिंदुस्तान में भक्ति काल की क्या जरूरत थी क्योंकि जो इंटरनल वो हमारे राजे महाराजा थे वो बहुत अपने पोलिटिकल राइवलरी बहुत थी एक दूसरे से लड़ते रहते थे उसी का फायदा उठा के एक्सटर्नल जो खास करके मुस्लिम राजाओं ने यहाँ जो अटैक किए उस वक्त कन्वर्सन भी बहुत हुए साथ में इस्लाम जो मिशनरी इस्लाम है वो वो भी आ रहा था इधर को तो कन्वर्सन बहुत ज्यादा हो रहे थे और सोसाइटी में मतलब एक बाइनरी बन गई थी हिंदू मुस्लिम बाइनरी बन गई थी तो उस सूफी उनका जो था बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग था और सूफी पोइट्री हालांकि बहुत उच्च लेवल की कविता है लेकिन उन्होंने जो कट्टर जो मुलाव ने क्या किया सूफी पोइट्री का यूज किया कन्वर्शन में हिंदुओं को मुसलमान बनाने में क्योंकि इतना पावरफुल था वो तो बहुत सारे मन की गांव के गांव तो मुस्लिम कन्वर्ट हो जा रहे थे तो हमारे संतों ने सोचा कि हम पैरल भक्ति मोमेंट चलाते हैं तो बहुत सारे कबीर से लेकर रामायण जो रामायण से लेकर के पूरी परंपरा चली भक्ति की अठारह उन्नीस शताब्दी तक तो वो उन्होंने पैरल और सूफी के इक्वल इक्वेलेंट और मेला ने कभी तिब्बत में भक्ति काल का वो एक एक बड़ा क्या कहते हैं उसको एक बड़ा महादेवी थी ये बड़े बड़े कवि हो उस टाइम में और इन्होंने पंजाब में जो पूरी परंपरा है बाबा फरीद से लेकर बुल्ले शाह आदि इनके इतनी प्रोडक्टिव है इतना इजी है यहाँ पर लाइफ 
इतना इतनी समृद्धि है यहाँ पे मतलब कि कहते हैं कि कुरानी से थोड़ा सा खो दो तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है वहां पर साल के लिए फसल उग जाता है तो इतनी समृद्धि थी और इतना सब कुछ था कि बहुत लोग लेजी ले उजी वही हो गए और एक्स्ट्रा वेगेंट हो गए और विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे तो डिग्रेडेशन उनका एक पॉलिटिकल डिग्रेडेशन हो गया लेकिन कल्चरली बहुत राइज हो गए लेकिन वो राइज एक तरह से उनका पतन था वो उस काल में रीतिकालीन रीतिकाल कहते हैं वही थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था तो उसमें कुछ खास कुछ नहीं था उसमें नायिका भेद की कविताएं लिखी गई स्त्री के सौंदर्य का वर्णन प्रेम कविताएं लिखी गई और उसी बस उसी बस न उसमें अध्यात्म था न उसमें पॉलिटिक्स था न उसमें समाज था न गरीब की की भूख और और जो असहाय असमर्थ है उनकी चिंता थी कुछ भी नहीं था सिर्फ स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करने में ही वो लोग बिजी रहे वो एक पूरी परंपरा चली तो उसको रिप्लेस किया बहुत बाद में जब लगा कि हम बहुत पिछड़ गए हैं समाज में तो पिछड़ी गए हैं साहित्य में भी साहित्य भी हमारा बुरी तरह से डिग्रेड हो गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए सारी चीजें आई छायावाद आया सांस्कृतिक चेतना की कविताएं आई और उसके साथ ही यहाँ पर गद्य का पदार्पण भी हुआ हिंदी के क्षेत्र में तो ये ये सारी चीजें इस तरह से इवोल्यूशन हुई उसके पीछे बिल्कुल एक पॉलिटिकल रीजन तो हमेशा रहती ही है तो इस तरह से इवॉल्व हुआ और जब तक कॉलोनियल पीरियड था कॉलोनियल पीरियड के बीच में वो रीतिकालीन कविता चलती रही और मैंने आप जैसे उदाहरण कई बार दिया है सुजा दोला अवध के वो कथक नर्तक थे और कलाए थे बहुत उन्नत हुई उस टाइम में अपने बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल सम्राट थे तो क्या मुगलों की महान परंपरा थी और कितना बड़ा एम्पायर एक्चुअल में एम्पायर खड़ा किया था मुगलों ने ही किया था इंडिया में रियल सेंस में एम्पायर और सब कुछ दस्तावेजी क्रम पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी एक फौज पूरा एक रेवन्यू सिस्टम इकोनॉमी सोशियोलॉजी हर चीज लिटरेचर हर चीज था अंदर में बड़े बड़े आर्किटेक्चर हर चीज सारे एविडेंस के साथ वो मौजूद है तो वो बहादुर शाह जफर तक आते आते मुगल मुगल साम्राज्य का आखिरी राजा कवि होकर रह गया महज वो भी चलो अच्छा कवि था लेकिन बहुत ऊंचे मार्के का कवि नहीं था बहुत बड़ा कवि नहीं था उस तरह से कि या तो कोई उसने कोई बहुत अध्यात्मिक बात कही होती या कोई बहुत बड़े कोई एपिक लिख डाले होते ऐसा कुछ नहीं था सिंपल एक कवि था और बड़े आराम से उसका साम्राज्य छूट गया आसफ अब्दुल्ला का साम्राज्य भी आराम से छूट गया मिर्जा गाली उस टाइम के थे दरबार सस्ता था दिल्ली में कभी वो था और बड़े बड़े शायर वहां रहते थे और उनको उनको वजीफे बंदे हुए थे वो कविता लिखते थे और वजीफा जाते थे और शाही ठाक से रहते थे राजा की तरह रहते थे इस तरह का ये सब चीजें आ गई थी क्योंकि अंग्रेजों को यही चाहिए था हमारा इंटेलेक्ट हमारे हमारा बौद्धिक बुद्धिजीवी वर्ग और इस तरह से मगन रहे चिंता से सामाजिक चिंता से दूर रहे तो उनको राज करना आसान है उनको रॉ मेटेरियल यहाँ से ले जाकर दोबारा इन्हीं हमी लोगों को बेचना आसान है क्योंकि कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है जो भी बुद्धिजीवी तो हो तो मुशायरों में मस्त है कवालिया गाने और कत्थक नाचने में मस्त है तो वो इन पॉलिटिकल रीजन से वहां पर मुगल अंपायर जो है अपने वतन के कदार पर था और अंग्रेज अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी कॉलोनी यहाँ पर बना दी थी वर्ल्ड ओवर बना दी थी और इंडिया में बुरी तरह से पूरे शिद्दत के साथ पूरी ताकत के साथ वो एस्टेब्लिश हो गए थे तो उस बीच में उसी बीच में स्वतंत्रता संग्राम पहला खारजस्त जाओ तो बादशाह जफर के रहते ही चल पड़ा था तब तक भी कोई साहित्यिक कोई बहुत बड़ा रणन सा नहीं था हालांकि राजा राम मोहन राय वगैरह थे भारत हिंदु हरिश्चंद्र शायद पहले हिंदी के लेखक थे बहुत बड़े कवि तो नहीं थे नाटक उनके बहुत इंपॉर्टेंट थे नाटक उन्हीं का लिखा हुआ है जो धुरे नगरी चौपट राजा हुआ धुरे नगरी का जो मशहूर नाटक है 
लिया तो किसी लोक शैली से लिया उन्होंने लेकिन उसको लिपिबद्ध उन्होंने ही किया है और उनके नाम से ही जाना जाता है अंधेर नगरी नाम का नाटक तो वो अंग्रेजी शासन पर बहुत बड़ा सटायर था वो एक तरह से दौर यहाँ पर शुरू हो चुका था उसी टाइम में उन्नीस सौ शताब्दी में ही शुरू हो चुका था और आगे आगे बढ़कर जोर पड़ रहा जैसे फ्रीडम मूवमेंट हमारे स्वतंत्रता का संग्राम जो है आगे बढ़ा और उन्नीस सौ लगभग बीस पच्चीस के बाद पूरी एक पॉलिटिकल चेतना भारत में आई तो हिंदी साहित्य में भी वो पॉलिटिकल चेतना इतने तेजी के साथ उभर के आई और उन्नीस सौ छत्तीस में मुंशी प्रेमचंद ने और इस वक्त चुपता और बहुत सारे ऐसे लोग थे मुल्क राज आनंद और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने गठन पहले तो इन्होंने लंदन में किया कहीं या अमेरिका में किया मुझे और बाद में उन्नीस सौ छत्तीस में मुंशी प्रेमचंद ने सज्जा जहीर ने इसको इंडिया ने भी फॉर्म किया और उसी बीच में अग्ञे जो है इसका हम खास तौर से हमें जिक्र करना पड़ेगा अग्ञे ने जो एक नई कविता जब आई छाया बाद हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये थे और काफी इसमें मॉडर्न एलिमेंट्स इसमें छायावादी कविता में आ गए थे पर उनमें सबसे ज्यादा वो तो सिर्फ रोमांटिसिज्म तक ही सीमित था छायावाद लेकिन जो इनमें से एक था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो अपने अंतिम दौर में बहुत उन्होंने दुख झेले बहुत उनका जीवन जो है बहुत ही काफी कष्टप्रद रहा और वो प्रोग्रेसिविज्म की तरफ मुड़े अपने अंतिम दौर में और उनकी जो कविता है वो लैंडमार्क कविता है जहां से पैराडाइम शिफ्ट आया हिंदी कविता में वो वो कविता थी वो बच्चों को जरूर नोट कर लेना चाहिए वो कविता वो थी वो तोड़ती पत्थर तोड़ती पत्थर वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पत्थर बच्चों ने बहुत पढ़ा है शाम में भी पढ़ा है इसको बहुत मशहूर कविता है इसको एक पैराडाइम शिफ्ट यहां से माना जाता है हिंदी कविता में छायावाद से सचिन्नतावाद के बाद पूरी तरह से एक प्रगतिशील चेतना एक प्रगतिशील चेतना उसमें आ गई थी और उसके बाद उन्होंने और भी उनकी और भी कविता है राम की शक्ति पूजा सरोज समृति वो पर्सनल कविता उनकी बेटी के बेटी के डेथ पर उन्होंने लिखा था सरोज समृति और राम की शक्ति पूजा उन्होंने रामायण से प्रसंग लेकर लिखा है बहुत मुश्किल कविता लंबी कविता मानी जाती है उनकी लेकिन तोड़ती पत्थर जो है वहां से प्रोग्रेसिव प्रगतिशील चेतना का आरंभ माना जाता है और उसके बाद एक बड़ी कविता लिखी उन्होंने कुकुर मुद्दा ये नोट करना चाहिए बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट कविता ये कुकुर मुद्दा तो इस तरह से एक नई कविता के जनक माने जाते हैं हिंदी में जो नई जो मॉडर्न पोएट्री के बाद भी जो बिल्कुल न्यू पोएट्री आई थी उसको नई कविता आंदोलन ही कहते हैं और एक किताब है ये विजिबल है दिख रहा है तार सब तक ये पहली किताब थी मई कविता की तो इसके कवि जो थे मैं पढ़ लेता हूँ गजानन माधव मुक्ति बोध रविचंद्र जैन भारतभूषण अग्रवाल प्रभाकर माचवी गिरिजा कुमार माथुर रामविलास शर्मा और अजय खुद इतने कवि इसमें संकलित हुए इस इस किताब को हिंदी की मई कविता का पहला किताब माना जाता है यहाँ से एक नई कविता क्राफ्ट के लेवल पर शुरू हुई और जो जो प्रोग्रेसिविज्म उसमें प्रगतिशीलता जो आई नई कविता में वो निराला से माना जाता है निराला की जो मेरे दो कविता है कुकुर मुक्ता और तोड़ती पुत्र वहां से चल करके ईश्वर को वीडियो पिलाने तक की बात पहुंची जी सर ये बड़ा लंबा सफर था आपने किसी तरह इसको बड़े संक्षेप में हमारे साथ शेयर किया तो आप बेसिकली मेरा पॉइंट यही था कि 
बच्चे समझे कि पोएट्री आइसोलेशन में नहीं लिखी जाती है हमेशा उसका एक जो सामाजिक फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स पॉलिटिकल कल्चरल फैक्टर्स बहुत कुछ होते हैं कि एक समय में कोई जो कवि है वो इस तरह की कविताएं या कहानियां क्यों लिख रहा है तो इस पे जैसे अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफली वेस्टर्न आइडिया भी लेना चाहूंगा क्योंकि आप हिंदी इंडियन डायरी आपने पूरा वो कर, वो कर दिया है लेकिन क्योंकि इंग्लिश को ऐसे तो थोड़ा मैं वेस्टर्न उससे शुरू करूँ तो जैसे हमारे यहाँ पे हमारे हाँ, जरूर हाँ, में जी सर तो मैं बड़ा ब्रीफली जाऊँ सर क्योंकि एक हाँ, तो जैसे हाँ, हमारे यहाँ पे वेदों से हम शुरुआत मानते तो वैसे ही उनके भी अपने पिक्स थे यूरोप की बस बात करूंगा खासकर जो इंग्लिश ट्रेडिशन आ रहा है तो वो हम जैसे ग्रीक्स पे के तरफ जाते हैं होमर इलियड ओडिसी तो उनके अपने गॉड्स थे जो फिर धीरे धीरे रोमन्स ने अडॉप्ट कर लिए जुपिटर हेरा ये सब मर्किरी ये सब तो इन्हीं के बारे में कविताएं चल रही थी हमारे जैसे ही एपिक पोएट्री और फिर नेक्स्ट पोर्शन फिर धीरे धीरे फिर वही राइज ऑफ फ्यूडलिज्म मोनार्की हर जगह वहाँ यूरोप में भी धीरे धीरे अब किंगडम्स बन रहे थे और जैसे जैसे फिर आप, आपने कहा मिडीवल टाइम जो अब आ गया जब सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी से फिर एक्सपेंशन भी शुरू हो गया एलिजाबेथ का टाइम तब इंग्लैंड में एलिजाबेथ थी और तब फिर ये वहां पे ये दरबारी सिस्टम बहुत एस्टेब्लिश हो गया कि कवि लोग राइटर लोग आर्टिस्ट लोग दरबार में रहते थे और ज्यादातर उनका प्री ऑक्यूपेशन ही यही था कि एलिजाबेथ को कैसे खुश करे तो उसे बिल्कुल एक डिवाइन क्वीन ब्यूटिफुल क्वीन इसी तरह की कविताएं चलते रहती थी और नेक्स्ट फिर सर फिर धीरे धीरे कैसे जो आप तो इनफैक्ट जैसे हम कह रहे थे जो आपने डिस्क्राइब किया यहाँ पे वैसे ही मूवमेंट तो हर जगह वही रहा है एक तरह से फ्रॉम रिलीजियस एक तरह से जब होमर के टाइम पे कवि को प्रॉफिट माना जाता था जो शुरुआत के टाइम पे एपिक्स के टाइम पे पोइट वॉज सपोज टू बी अ प्रॉफिट अब धीरे धीरे सेक्युलराइज होते होते फिर रोमांटिक एज आ गई और फिर प्रिंटिंग प्रेस गुटन बर्ग तो एकदम से फिर एक फिर हाँ एक मेजर ये तब पॉइंट ही आ गया था सर की वहाँ पे मैगजीन की शुरुआत हो गई और वहीं से फिर प्रोज भी बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि अब आम पब्लिक को भी पढ़ना था उनके लिए भी एंटरटेनमेंट था पहले बस राजा महाराजाओं के लिए था अब आम पब्लिक ये 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 मेजर मेजर सॉरी कर रहा हूं। जी सर ये, ये मेजर डिफरेंस था उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया उन्होंने मैगजीन निकाली उन्होंने बुक्स निकाले और यहाँ हम काफी देर तक ऑरल ही चलते रहे शायद इंडिया में हमने लिखना बहुत लेट शुरू किया जी तो आप पे रिटर्न वर्ड हाँ बहुत पहले डेमोक्रेटाइज हो गया था और इसलिए टॉपिक्स फिर धीरे धीरे सेक्युलर हो गए और फिर नेक्स्ट फिर मेन मेजर पॉइंट फिर वही जो वर्ल्ड वॉर्स आ जाते हैं कि जब फाइनली जो यूरोपियन जो उससे पहले फ्रेंच एंटायर एनलाइटनमेंट लिबर्टी क्वालिटी जो इनके व्हाइट मैं बर्डन इतने ग्लोरियस आइडियाज थे एकदम से सब कहीं ना कहीं सब घिर गए और फिर कविता भी ऑटोमेटिकली फिर उस तरह का एक नया मोड ले लिया जब इंडिविजुअल पे आ गए और बहुत ही फिर डेमोक्रेटिक मॉडर्न पोएट्री तो वही जो सफर जो आपने हिंदी कविता का बताया वैसे आई थिंक हर जगह ही था सर तो मेरी तो ये काफी उम्मीद करता हूँ बच्चों को थोड़ा कुछ इसमें से अंडरस्टैंडिंग आई हो सर इसी के साथ फिर लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि वॉट इज अ गुड पोएम एंड हाउ टू राइट वन आपके अनुसार अगर कोई स्टूडेंट अच्छा कविता कविता कैसे अच्छी लिखे कैसे अच्छी कविता है पहचाने प्लीज सर वॉट इज अ गुड पोएम एंड हाउ टू राइट वन कठिन प्रश्न है इस पर हमने पहले ही काफी चर्चा की है उधर उधर और इसी पर इसी पर इसी पर फंसता है कोई भी कवि किसी को फंसाना हो तो ये क्वेश्चन दे दे है ना उन्होंने फंस गया अब वो क्या कहे क्या ना कहे है ना कवि क्या करता है कवि कुछ चला क्या करता है हर कवि जानता है ये हालांकि वो शो करता है कि मैंने कोई चला क्या नहीं की जो कवि कविता लिखता है तो बहुत सारे चला क्या करता है सब जानते हैं वो कहने की जरूरत नहीं है कि बेसिकली क्राफ्ट है साहित्य लिखना है कविता लिखना है पेंटिंग करना है फिल्म बनाना है नाटक खेलना है ये सब मेरी अपनी ये थियोरी है बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे अपने अपने थियोरीज है मैं इसको क्राफ्ट ही मानता हूँ ये कोई ऐसा कोई डिवाइन वाक्य नहीं होता कि उसमें से आप तो उतर रही है और आप जैसे एक शमन पर उतरता है और जिस उसने जो बोल दिया तो बोल दिया वो हो गया फिर और आगे आगे कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं क्राफ्ट है जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया मैं पांच पांच छह छह आठ आठ दस दस ड्राफ्ट तक बनाता हूँ और एक कविता मैंने मैंने आर्टिक वेदशाला में वैज्ञानिक मित्रों के कुछ नोट्स एक लंबी कविता सीरीज है और ये मैंने छह साल के लंबे अंतराल में लिखी हुई है 
उसमें से लगभग ट्वेंटी फाइव परसेंट उसका पब्लिश हो चुका है और बाकी सेवेंटी फाइव परसेंट अभी वो कचरा ढेर पड़ा हुआ है मेरे पास मैं देखता हूँ कभी पब्लिश कराऊंगा या हो सकता है फिलहाल तो नहीं लग रहा वो पब्लिश करा मेरा लेकिन वो प्रोसेस है वो उसी तरह से लिखी जाती है और उसको रिफाइन कर करके करके और जो रिलेवेंट टाइम आता है तब उसको डाल दिया जाए किसी मैगजीन में तो वो अच्छे से समझी जाती है अदरवाइज क्योंकि कभी बहुत सारी चीजों को टाइम से पहले भी देख लेता है जबकि जो रिसीविंग एंड पे जो बैठा है जो पाठक बैठा है वो उसकी चेतना उतनी आगे की नहीं होती कि कभी के बराबर उन चीजों को देख ले तो वहां कम्युनिकेट नहीं हो पाती है या कभी इतना पीछे जाके देख रहा होता है स्मृतियों में कि वो स्मृतियां पाठक को याद ही नहीं है पाठक की स्मृति भी बहुत छोटी होती तो वो वो भी कम्युनिकेट नहीं हो पाता तो ये दिक्कत होती है कई बार वो चीजें सर्कल में रिपीट होती है इतिहास अपने आप को दोहराता है तो वो कवि जब फील करता है कि हाँ वो वो कविता इस प्रसंग के लिए तो मैंने इस पर कविता लिखी है और जाकर के वो पत्रिका में छपवा दे फेसबुक पे डाल दे अपने स्टेटस में डाल दे व्हाट्सएप में शेयर कर दे उस दिन तो बहुत रेलिवेंट लगने लगती है आजकल तो ये सब हो गया हुआ तो ये सब चीज रहता है कविता के बारे में तो गुड पॉइंट वो ही है वो क्राफ्ट है एक तो और दूसरा रसों से उसका अच्छा संदर्भ हो तो मतलब की कोई कोई मामूली बात भी बहुत एक बड़ी कविता की तरह आपको क्लिक कर जाती है आपको असर डाल देती है ये ये सारे बच्चे नोट कर ले बहुत रसों का बहुत महत्व होता है बहुत ज्यादा महत्व होता है जैसे मान लो कोई बलात्कार की घटना हुई आज है ना और आज की डेट में ही मेरे को पंद्रह साल पहले जो या दस साल पहले जो घटना हुई थी दिल्ली में गुड़िया कांड जो भी था क्या था निर्भया कांड हुआ था उस पर लिखी मैं कविता आज बलात्कार होने पर मैं अपने फेसबुक स्टेटस पे डाल दू तो बहुत अच्छी अच्छी तरह से कम्युनिकेट हो जाएगी और ज्यादा लोगों तक कन्वे हो जाएगी वो उस दिन मुझे लगता है ये तो त्यौहार ये तो बहुत जबरदस्त कविता है और हो सकता है तीन दिन बाद वही कविता फिर उतनी अच्छी ना लगे तो रेस्टोरेंस का बहुत महत्व होता है पाठक और जो ऑडियंस जो जिस स्टेट ऑफ माइंड में होता है वो वो तय करता है कि गुड पॉइंट क्या होती है और और कवि भी अगर बोल रहा है तो उसी टाइम में बोले जब वो आ रहा है उसके मन में तो बहुत शायद बहुत अच्छी तरह से निकलेगी या उस स्टेट ऑफ माइंड में हो उसी स्टेट ऑफ माइंड में हो जब वो कविता लिखी थी और उसी स्टेट ऑफ माइंड में वो पढ़ भी ले उस कविता का पाठ तो वो फिर बहुत पावरफुल दलील से गुड फाइन हो गया ये होता है और दूसरी बात है गुड फाइन वो भी होती है कि जिसकी एक क्या कहेंगे उसकी प्रासंगिकता निरंतर बनी रहे देश काल के बंधनों से मुक्त हो गो है ना टाइम एंड स्पेस के स्पेस से बाहर हो गो वो कविता काल जी कविता जिसको कहते हैं कि हर हर युग में हर देश में वो उसकी रेलिवेंस बनी रहे जो उसका जो कंटेंट है कंटेंट भी और क्राफ्ट भी में भाषा भी आता है भाषा भी तो रेलेवेंट होनी चाहिए ना तो अगर भाषा रेलेवेंट नहीं है आज की डेट में मैं उर्दू की कविता कह दू तो बहुत सारे लोग शायद इतना नहीं कहेंगे जितना भारत से तुम्हें वो बात कह देता है उर्दू भाषा में तो वो वहां वहां होती है है ना तो क्योंकि आज की डेट में तो उर्दू नहीं रही भाषा बहुत सारे लोग भाषा आ गई हिंदी आ गई इंग्लिश आ गया तो भाषा का भी फर्क पड़ता है तो वो रेलिवेंस अगर बनी रहती है उसकी कंटेंट की भी और क्राफ्ट की भी तो वो वो कविता भी अच्छी कविता होती है और तो इस तरह से बहुत सारे मानदंड होते हैं जो तय करते हैं कि अच्छी कविता क्या होती है और ऐसा माना जाता है कि जो जिसमें युग बोलता हो जिसमें आपका टाइम बोल रहा है वो कविता शायद सबसे अच्छी होती है और सबको अपील करती है और अपने समय और जगह को अगर आप कैप्चर कर ले जाइड गाइड को हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल जी वो तो ज्यादा पॉपुलर होती है और ज्यादा कन्वे भी होती है और वही शायद वो वही उसका पैरामीटर भी है गुड पोजिशन पे ये है और बाकी एक सबसे बेसिक बात इन सबसे अलावा 
ये सब मैंने क्राफ्ट की बातें की गुड कोच की और उसके अलावा कंटेंट के तौर पर जो आ रहा है मन से जो आपके अंदर से आ रहा है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट इज वो सबसे बड़ी चाहे वो गाली है आप गाली दो पूरी ताकत से दो पूरे मन से दो तो वो अच्छी कविता बन जाती है बहुत जिसमें ताकत हो फोर्स हो पावर हो वो कविता अच्छी जैसे yes, खासकर जैसे अमेरिकन पोइट्स ने किया था अमेरिकन पोइट्स ने अपना पूरा करियर इसी पे बनाया एंग्री पोइट्री गाली वाली पोइट्री उसको देख उसकी देखा देखी बेटा ने उसकी देखा देखी उसको आप तो भी ताकत है काफी चलाओ अभी भी अभी भी बहुत सारे लोग
کہ آپ پبلش کرنے سے مشاعرے سے پہلے اسنا ہوتا تھا جیسے مشاعرہ ہونا ہے مان لو کلو میں مشاعرہ ہونا ہے پندرہ کبھی ہونے بھاگ لینا اس میں تو اسنا کیا ہوتا ہے اس میں ایشان اجے اور یوسف بیٹھ کے آپس میں اسلح کر رہے ہیں کہ اس دن میں یہ کہتا تھا پڑھوں گا اور اس میں دیکھو کیا اس پر کیا ریشن آ سکتا ہے فلانا کوئی کمیاں نہیں نکل دے گا فلانا فلانے کمی ہوں گے اس میں تو اس حساب سے آڈینس کے حساب سے ان کو کیسے ترشا جائے تو وہ اسلح کرتے تھے اور بہت لمبی اسلح کرتے تھے اردو میں بہت پرمپ رہا ہے ہندی میں زیادہ نہیں تھی لیکن ابھی موجود پہنچی میں پہلے نہیں تھی اور اب اب ہندی میں بھی ہندی موجود پہنچی ہوگی آ گیا ہے اب کرتے ہیں میں نے دیکھا نئے کبھی بہت آپس میں اسلح کرتے ہیں اور اچھی کبھی تیار رکھتے ہیں اور اس کو کئی بار جیسے دو کبھی کریں گے تو بہت سے قرآن کبھی اس کو بلکہ اس میں سرکسٹکلی مطلب کہ اچھا یہ تو جگل بندی میں بنی ہے یہ تو یہ کہہ رہتا ہے تو آپ دونوں نے جگل بندی میں بنائی ہے تو اس طرح سے لیکن وہ ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کچھ چیزیں مس کر رہے ہوتے ہو تو اس میں ایڈ آن جو آپ کا جو بہت انترنگ مطر ہے ان میں اسلاح ہو جائے تو وہ بہت اچھی چیز بن کے نکلتی ہے اسلاح بہت ضروری ہے کچھ سیکھے وہ اس میں سے